അസ്സലാമു വലൈക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നും ഒരു പുൾമി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ മിൽക്ക് കേക്കിൻ്റെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കമൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ള ഒരു പുൾമി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്നിക്കേഴ്സിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഒരു നുള്ളുപ്പ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സീവ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഡ്രൈ ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് എഗ്ഗും അര കപ്പ് ഷുഗറും ഒരു ടീസ്പൂൺ മാനുവൽ ഐസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ഇതിലൊന്ന് മിക്സായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ സീവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് ടിന്നാണ് എടുത്തത് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ലിച്ചേഴ്സ് പുൽമി കേക്ക് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോയി കാണാം വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇതിനി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ബേക്കായി കിട്ടാൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാരമൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുക്കാ കപ്പ് ഷുഗർ ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഷുഗറൊക്കെ അലിഞ്ഞ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ നല്ലൊരു കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ സോസ് കുറച്ച് ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേ വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാരമൽ സോസ് റെഡിയായി ഇതിനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മാറ്റാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഗണാശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് എണ്ണമാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തത് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ടോ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി പിന്നെ സ്നിക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാക്കും കൂടി പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിത് ചെറിയ പീസ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇങ്ങനെ മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്യ
പിന്നെ നമ്മൾ കാരമൽ സോസിലേക്ക് ഞാനൊരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണമുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നമ്മളെ ഡാർക്ക് സ്പഞ്ച് ടൂ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ക്രീമിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയെടുത്ത് കാരമൽ സോസ് കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശയും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോസ്റ്റഡ് പീനട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ സമയത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനിയും ഞാൻ സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെയറും കൂടി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയെടുത്ത കാരമൽ സോസും ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഈ സോസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്നിക്കേഴ്സിൻ്റെയും ഡയറി മിൽക്കിൻ്റെയും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ നട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ പുൾമി കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാരമൽ സോസ് ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യ